Xin chào quý vị Tôi đã vào cái hội này Và đây là lần thứ ba tôi tham dự cái triển lãm sắc màu hoa sĩ Đây là một cái hội tập trung một số rất là đông các anh chị em họa sĩ Ở trong cái khu vực Nam Cali Và bây giờ là mở rộng ra là được một số các anh chị ở các tiểu bang khác cũng tham gia À, vì vậy cho nên trong phòng tranh này chúng ta có thể cảm nhận được rất là nhiều những cái uh, style khác nhau, những cái cảm xúc khác nhau của tất cả các họa sĩ ở đây. Uh, cái buổi triển lãm này nó gắn kết thêm cái tình thân của các anh chị em uh, đồng nghiệp và cũng là nơi để mà phô diễn những cái tác phẩm mới nhất của các anh chị uh, được đem tới để cho trình bày cho công chúng coi. À, tôi thì à, là một trong à, khoảng à, 30 họa sĩ. À, trong đó thì các họa sĩ ở phía Nam Cali, phía Bắc Cali và có một số họa sĩ ở bang Oregon à, xuống đây để mà tham gia cái triển lãm này. À, theo cái à, nhận định riêng của tôi đó, thì anh chị em họa sĩ ở hải ngoại đó có một cái điều rất là thoải mái trong sáng tác của mình và họ có thể diễn đạt toàn bộ những cái gì mà mình suy nghĩ những cái tư tưởng những cái hòa sắc mà do chính họ đưa đưa ra theo cái chiều hướng riêng của mình cái đó là một cái đặc điểm nổi bật mà làm cho mọi người có thể thấy là họ đã có những cái, 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 cái hết sức là tự do trong cái cái việc mà sáng tác của mình Bản thân tôi cũng là một cái người như thế, rồi tôi có cái cảm xúc đó. Có lẽ từ cái suy bụng ta cho nên là tôi thấy là anh em ở đây ai cũng vẽ rất là thoải mái. À, cái tay nghề có thể khác nhau, kỹ thuật có thể khác nhau, nhưng mà rõ ràng là cái sự tự do trong sáng tác là hoàn toàn đầy đủ. Cái điều đó là một điều rất là đáng mừng cho anh chị em ở ngoài. Mặc dù cái điều kiện vật chất ở đây nó cũng không có phải là dễ dãi như, như là người ta nghĩ. À, bởi vì ở trong nước đó thì cái lực lượng họa sĩ có trong nước nó nhiều hơn và cái một khi một một cái người khách ở nước ngoài người ta tới một người khách phương xa người ta tới ta muốn tìm một cái kỷ niệm gì đó đối với lại Việt Nam thì chắc chắn là cái họa sĩ Việt Nam có cái cửa hơn là các anh em mình ở nước ngoài anh em mình ở nước ngoài đó thì gần như là mình là một cái uh, uh, nhóm nó cũng hơi ít rồi Mỗi người lại phải sống bằng một cái nghề riêng nữa Còn cái này gần như là một cái mà uh, Mọi người nghĩa là nuôi dưỡng cái, 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 cái lòng đam mê của mình uh, Cái nghề nghiệp của mình để mà mình đi thôi Chứ nếu mà uh, Đa số là nếu mà chúng ta sống bằng cái nghề hội họa đó Thì phải nói là hơi ít đó. Thì cái đây là một cái sự sự thật mà chúng ta cần phải uh, xem <cười> Và phải chấp nhận nó cái ước mơ này không phải riêng của một mình mà có thể nói là ước mơ chung của anh em là anh em mong muốn có một cái sân chơi, mong muốn có một cái hội, mong muốn có một cái tập thể mà có thể nâng đỡ nhau, có thể giúp đỡ nhau để mà đi lên cái con đường nghệ thuật. Và tôi mong muốn làm sao là thế hệ người Việt kế tiếp của chúng ta sẽ tìm ra được những nhân tài, những mầm non để mà vẫn nuôi dưỡng được cái sắc thái, cái truyền thống của cái văn hóa Việt Nam. Cảm ơn sĩ Rất cảm ơn anh. Dân yeah. à, quyền báo người Việt, thưa anh Dân quyền. À, cái ký ức của tôi mà anh mới vừa hỏi đó là ký ức của những người xem tranh chứ ký ức của tôi đó là được vẽ và khi vẽ là cho tất cả mọi người. Những cái gì tôi rung cảm thì tôi chia sẻ thôi chứ thật ra từ nhỏ tới lớn thì tôi vẽ tranh và mong cho dù một đứa bé à, 5-6 tuổi chưa biết gì hay là một bà cụ 90 tuổi vẫn à, cảm thấy rung động với tôi. Đó là niềm hạnh phúc nhất của một người hoa sĩ. Dạ thưa trường phái đó thì vẫn là của tôi nhưng mà cái cách thể hiện thì nó có khác. Thí dụ giờ tôi vẽ hồi trước á Tôi vẽ tem là màu đặc là wash, cũng là watercolor. 
thì cái cái phong cách để mà diễn tả tem thì nó khác tôi vẽ tuổi hoa hay là bìa báo hay bìa sách rồi này kia nọ thì tôi vẽ màu nước nhưng mà khi qua sơn dầu bên đây đó cái thời gian mà để mà vẽ màu nước đó, thật ra thì nó cũng không có lâu nhưng mà mỗi một lần mà cho người thượng lãm xem nó thì nó cần phải khung kính rồi chuyên chở nó khó khăn thật ra tôi chuyển qua sơn dầu mà thật ra khi tốt nghiệp trường quốc gia cao đẳng mỹ thuật thì tôi tốt nghiệp về ngành sơn dầu ạ à. à, mỗi một à, quốc gia hay là mỗi một à, địa phương nó có một cái cách là để à, thể hiện tranh của mình ta không thể nào so sánh những cái bức tranh cổ của mình như là tranh à, gọi là tranh mộc bản của mình thì nó có cái nét của nó không thể đem cái tranh mộc bản mà mình so sánh với cái tranh màu nước hay tranh sơn dầu cũng như thế tôi không có cái à, khả năng để mà gọi là bình thẩm là cái nét vẽ của họa sĩ Việt Nam so với họa sĩ hải ngoại, tại vì cái họa sĩ Việt Nam mình cái diễn tả nó cái tâm hồn của người Á Đông thì nó diễn tả những cái đề tài cũng như đường nét nó thích hợp với một cái quá trình văn hóa của dân tộc, thành ra nó có một cái hay cũng như những chúng ta nhìn xem cái hoa thì không thể nào mình đánh giá hay so sánh cái hoa này với hoa khác cái nào đẹp hơn thưa vì khi mà sinh hoạt về hội họa như điện triển lãm các nơi đó thì có những họa sĩ cho tới bây giờ người ta mới biết tranh rất là lớn tuổi rồi cả một đời họ sáng tác vì đó là cái niềm đam mê hạnh phúc và khi họ sáng tác ra rồi đó anh họ cũng không biết để làm gì nữa họ không triển lãm nữa đó nhưng mà họ vẫn hăng say à, theo cái rung động của họ và theo cái cảm nghĩ cái phiêu linh của họ để họ mượn cái hội họa để diễn tả cũng như một nhà thơ hay là một nhà văn viết văn hay là một quả nhạc sĩ à, đó tôi trình bày như vậy thưa anh còn nhiều lắm anh ở hai ngoại từ cái lớp trẻ mà tôi đi các tiểu bang như qua Canada thì nó nhiều khi nó chưa có hiểu biết về hội họa nhưng đã nó thích vẽ rồi tôi nói riêng là người Việt Nam chúng ta cũng như ở trong nước có những bà cụ tám chín mươi tuổi mới bắt đầu hội họa hay là những em bé nó không có ý thức là thế nào là nghệ thuật gì hết nhưng mà nó cũng bắt đầu vẽ và trong số những người mà tôi hướng dẫn về vấn đề nghe là căn bản về hội họa nhiều em đã thành đạt ở hải ngoại này và rất là nổi tiếng nổi tiếng hơn tôi nữa nghe là trong cái cộng đồng của người mỹ thưa anh có thể giới thiệu những tác phẩm của mình đã đến tham dự dạ, lần triển lãm lần này tôi có tham dự bốn bức tranh à, trong bốn bức tranh thì nó có bốn <cười> cái đề tài một cái đề tài là em bé và hoa sen một đề tài là à, đường về quê hương một đề dạ một đề tài là bà mẹ Việt Nam đang nắm một à, nắm đất để là nắm đất quê hương và một đề tài nữa là châu đốc quê tôi tôi vẽ một cảnh quê hương à, mà nơi tôi chôn nhau cắt rúng à, ở đó nó có cái núi Sam là <cười> biểu tượng cho một cái tỉnh châu đốc mà ai cũng biết đến tôi à, sinh hoạt về hậu quả từ 1961, 62, 63 trở về sau này à, ở bên Việt Nam à, hoạt động rất nhiều làm việc cũng rất hăng say mà khi qua bên à, Hoa Kỳ thì tôi cũng vẫn tiếp tục à, hợp tác với anh em để dự triển lãm đó thì à, những bức tranh tôi vẽ ở đây cũng hướng về quê hương nhiều hơn à, hướng về đất nước về Việt Nam của mình theo cái tại à, vì à, <cười> qua đây thì cái sinh hoạt mà hậu quả ở Hoa Kỳ đối với Việt Nam thì nó có khác với cái người nước ngoài thì họ hoạt động rất là mạnh cũng có nhiều phòng triển lãm họ cũng sinh hoạt vẽ ngoài trời nhưng mà trong cộng đồng thì cũng có nhiều anh em làm việc nhưng mà cũng có việc cái hoàn cảnh cuộc sống đó 
thì có lẽ là cũng hơi không 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 được sâu nổi lắm thì thoảng em đã có hợp tác làm dài ba cái tiếng lãm vậy thôi riêng tôi thì tôi thấy uh, nó cũng có cái phần uh, bị uh, bị uh, bị hơi 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 chật vật hơn tại vì cái cuộc sống đi làm rồi cái vấn đề uh, phương tiện thì cũng tôi thấy cái phần khó khăn riêng đối với tôi dạ yeah. nghĩa là vậy nói về mà à, dụng cụ để mà mình thực hiện đó thì đầy đủ lắm nhưng mà cái 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 về cái mặt mà mình sinh hoạt khó khăn tại vì nó không có đâu thị trường tranh của mình không có mở rộng à không không có mở rộng nha yeah. yeah. do cái thị trường tranh dạ yeah. thành ra để mà anh em làm để mà cho nó hợp mặt cho vui đó. để có cái hoạt động Dạ vâng, dạ, Nguyễn Vũ rất là hân hạnh à, được à, xin giới thiệu với à, tranh của Nguyễn Vũ đến à, quý vị à, khán thính giả đài. Nguyễn Vũ thường thường là những bức tranh à, Nguyễn Vũ à, vẽ về à, tranh lụa và cũng có nhiều các thể loại khác lắm, kể cả sơn dầu, sơn mài, rồi à, sắc cô. Nhưng mà trong đợt này á, thì Nguyễn Vũ chỉ có những tác phẩm về về lụa, tranh lụa thôi. Dạ, và theo như là trong những bức tranh ngày hôm nay á, trình bày với quý vị khán giả đó là bức tranh này á, thì nói lên là những vũ điệu chống cơm là những cái vũ điệu mà tại vì trong cái cuộc triển lãm này cũng là cuộc đầu năm mùa xuân lấy là tình xuân thành ra là nguyễn vũ muốn có được những cái đề tài nó vui tươi trong một cái ngày xuân vui vẻ và đất nước thì mấy những người dân với những người nghệ sĩ đó là chuyên môn và là hướng về tình truyền thống dân tộc thành nhà mới có được những vũ điệu chống cơm à, là truyền thống của dân tộc À, từ một cái màu mà trước đây lăng vẽ rất là sôi đổi là màu là mạnh mẽ nhưng bây giờ lăng chuyển qua một cái màu à, về à, rất là trầm buồn với là cái màu về nói chung là về chủ đề thiền cái sau này lăng vẽ rằng thiền không tại vì cái tâm linh tự nhiên nó chuyển hướng và mình, mình thấy cuộc đời này nó, nó vô thường quá thì mình đi tìm về cái tìm về cội nguồn của mình tìm về với Phật cửa Phật nương nhờ cửa Phật à, đơn giản thôi tại vì bạn thấy cảm xúc về mình nghĩ là cuộc đời nó không có gì để mà mà không có gì để phải năng nổ nữa thấy thấy nên đi về cái đi về cái niềm tâm thức về cái thì nó tâm linh mình nó thoải mái hơn Dạ thưa xin chào quý vị à, Hôm nay chúng tôi triển lãm thì à, riêng của tôi đó tôi có bốn tác phẩm à, bốn bức tranh Thưa đó là bức à, bức này là tôi vẽ hội tựa là hoa đào Và người mẫu chính là họa sĩ Ai Lan đó Dạ họa sĩ Ai Lan 
và bức dưới này thì uh, là hoa tân hôn hoa tân hôn là là một cái loại hoa rất là đặc biệt ở bên Hawaii người ta dùng để trang trí cho những ngày lễ tân hôn dạ và đây là bức tranh lụa về bến của tôi dạ bức về bến tranh lụa và đây bên này là bức uh, nụ sen một bức tranh lụa nữa là bức nụ sen dạ và yeah, trong cái dịp này thì là Ờ, cái số lượng người à, những người họa sĩ tham gia thì hơi đông do đó tôi chỉ có đóng góp một bức là bức uh, giấc mơ cảnh cò này thôi cái bức tranh này à, tôi vẽ về một cái cảnh cò à, cái chủ đề của hãng à, của chủ đề của nó là giấc mơ cảnh cò thì à, như anh nhìn thấy á, là có một à, có một à, ít à, đất đai quê hương ruộng đồng À, và cảnh cò là một cái điều mà một cái một cái một cái chủ đề mà rất là thân mật với là cái đời sống của người nông dân Việt Nam thì tôi chỉ có cảm tác một cái câu thơ của một cái người họa à, thí sĩ là à, là câu thơ thơ như thế này rồi từ đó cái mình mới thích mình vẽ ra cái tác phẩm này thì à, cái câu thơ đó như thế này là à, thời gian à, cơn bão thời gian tước táp rằng tre già À, à, và mong à, một mùa xuân tràn đầy lộc biếc cho cảnh cò vượt qua những nỗi phong ba thì à, tôi thấy rằng à, cái, cái, cái nông thôn cái đất đai ruộng đồng của người Việt Nam càng ngày càng bị ảnh hưởng bởi cái đời sống mới đời sống đô thị như vậy thì à, tôi mình à, à, sáng tác cái bức cảnh cò để nói lên cái niềm mơ ước à, là à, À, về cái niềm mơ ước mà mà trong tương lai à, có những cái mùa xuân mà hằng trang đầy lộc biệt để cho cảnh cò vượt nội phong ba là như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi tôi ghé đây và năm ngoái thì được mời đây mời nhưng mà tôi vì ở xa đó thành ra do đó tôi không có thể ghé được tôi ở tiểu bang Oregon tôi vé từ khi tôi còn ở trong nước và có phòng vé ở trong nước do đó mà các con tôi tôi muốn các con tôi theo cái nghề của tôi tôi có hai người con trai cũng là họa sĩ và cô này coi như bốn trong gia đình bốn người bốn người con thích uh, hội họa từ khi con cũng còn nhỏ rồi cũng là một cái niềm đam mê cho con thì lúc mà con nhỏ con đã thấy ba con ngồi vẽ ra cái cái điều đó làm cho con cảm thấy là giống như là một cái um, giấc mơ mà con cũng muốn đạt được thật ra khi ra hải ngoại thì uh do cái đời sống uh, hàng ngày thành ra rất là khó khăn. À, do đó uh, trong cái thời gian uh, mười mấy năm trước uh, thì uh, thỉnh thoảng có vé thôi. Nhưng mà sau khi uh, um, gần vì thai rồi đó thì tôi bắt đầu vẽ lại. thì cách đây khoảng tám chín năm và tham dự các cuộc triển lãm. Anh em quản sĩ, thầy là Hà Nội tôi. Uh, 